Vent'anni da una strage che è una ferita insanabile per i parenti delle vittime e per tutti i cittadini che nella mente conservano il significato di quel sacrificio. Vent'anni sono trascorsi dal 12 novembre 2003, data della tragedia di Nassiria e le guerre drammaticamente si riaccendono ancora con morti e drammi. La memoria di quell'attentato è il motivo per cui il comune di Montesilvano ha istituito ormai 15 anni fa un premio in onore dei caduti. 28 persone tra carabinieri, militari, civili, italiani e iracheni venuti a mancare in un soffio a causa dello scoppio di un'autocisterna carica di esplosivo in un posto di blocco della base dei carabinieri. Un premio che riconosce il valore eroico del quotidiano perché i gesti straordinari possono arrivare ogni giorno nel piccolo di ogni persona, come Federica Angeli, giornalista di Repubblica da dieci anni sotto scorta per aver denunciato il malaffare delle cosche mafiose di Ostia. Per lei una delle aquile scelte come simbolo del premio dal comune di Montesilvano. Lo rifarei eh, perché purtroppo sono fatta in questo modo, perché non mi piacciono le ingiustizie, non mi piacciono le prepotenze, non mi piace eh, che soprattutto nei giovani si instilli eh, il pensiero che vincono sempre loro e che il mondo non può essere cambiato. Riconoscimenti speciali al Cinema The Space anche ad Antonio Grande, primo dirigente medico della Polizia di Stato e coordinatore della Polizia Scientifica, protagonista di innumerevoli le indagini tra cui le operazioni di identificazione di vittime di mass disaster sia in Italia sia all'estero. La prima emozione grande è stata ricordarmi le vittime perché purtroppo ho, ho avuto l'ingrato compito di vederle tra i primi in Italia ovviamente. Poi, beh, certo, è un grande orgoglio, ma anche una grande, un grande senso di responsabilità. Premio anche a Gianluca Del Forno, militare residente a Montesilvano, che ha svolto numerose missioni di pace come primo graduato nel Corpo degli Alpini, in Kosovo, in Libia, in Libano e in Afghanistan. È davvero una grandissima emozione essere qui stamattina e devo dire, insomma, l'emozione non ha voce, ecco. Consegnati i riconoscimenti anche a uomini e donne delle forze dell'ordine e di soccorso del territorio abruzzese che nel corso dell'ultimo anno hanno condotto operazioni particolari mostrando coraggio, impegno e professionalità oltre che grande senso del dovere. Una giornata che ha un unico obiettivo per il sindaco Ottavio De Martinis, lanciare un messaggio di pace. Gli scenari di guerra eh, ci eh, conducono eh, in territori dove le popolazioni stanno vivendo ore drammatiche, dove tanti nostri militari eh, sono impegnati per cercare di riportare la pace e dove appunto eh, è un, vogliamo mandare un messaggio anche col premio eh, che conduce appunto a quello che dovrebbe essere in tutto il mondo. A tutti coloro che riceveranno per il lavoro svolto per l'aiuto che ne ha svelato alcuni degli imprecisi importanti. 27 giornalisti premiati negli anni precedenti sono